ना क्यों करते हैं कारण क्या है इसका कारण ये नहीं है इसका पिता है हम महाराज के बहुत निकट हुआ करते थे महाराज के हर कार्य में हमारी संपूर्ण भागीदारी हुआ करती थी महाराज कोई कार्य हमारी राय के बिना नहीं किया करते थे किंतु जब से ये पंडित रामाकृष्ण विजयनगर में आया है हमारा मत महाराज की दृष्टि में कम हो गया है ये हर और पंडित रामाकृष्ण जय जयकार जय जयकार होने लगी महाराज सभी राय पंडित रामाकृष्ण से लेने लगी और लोग पंडित रामाकृष्ण की प्रशंसा करने लगे और विदूषक से अष्ट दिग्गज बन बैठा कल का आया हुआ ये पंडित रामाकृष्ण ना जाने कौन सी विनाशकारी घड़ी थी जब प्रथम बार उससे मिले थे विजयनगर में प्रवेश करने से पूर्व ही उसने हमारा अपमान करना आरंभ कर दिया था सर्वप्रथम हम पर सर्प फेंका फिर हमें कीचड़ में गिराया जब हमने उसे चुनौती दी कि हम उसे विजयनगर में प्रवेश नहीं करने देंगे वो दुष्ट हमारी ही पालकी पर विराजमान होकर हमारे सम्मू कहा पहुंचा मानो हमें चिड़ा रहा हो और जानते हो एक बार क्या किया उसने हमने उस पर नामी चोर का आरोप लगाया और कारावास में बंद करवा दिया उसने अग्निकांड की सहायता से हमें ही कारागार में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर भाग गया धन से भी और कारागार से भी कोई भी दोष पंडित रामाकृष्ण पर क्यों ना लगाया जाए स्वयं को दोष मुक्त करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है हाँ एक और बात महाराज की स्वर्गीय माता जी का श्राद्ध था और ये पंडित रामाकृष्ण दान लेने वाले पंडितों की पात में खड़े हो गए हमने उन्हें लालची सिद्ध करना चाहा, उन्होंने हमें ही अनुचित सिद्ध कर दिया घृणा का कारण पूछ रही थी ना तुम ये सब है घृणा के कारण हर बार हम उससे पराजित हुए और वो हर बार हमसे विजयी हुआ है किसने किया ये किसने किया ये भास्कर भास्कर राधा परण कितने प्रेम से अपने केस संभाला करते थे हम अब नहीं संभाल सकेंगे हम और भास्कर अपना जीवन संभालने गुरुकुल जा रहा है उसका अनुशंसा पत्र हमें चाहिए बस हमारे भ्राता की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी चलना जी राजकुमार विजयनगर के राजगुरु एक अनुशंसा पत्र लेकर कपिलेशपुरम जा रहे हैं वो इस समय अवश्य नगर के बाहर बनी धर्मशाला में विश्राम कर रहे होंगे और वो पत्र गुरुकुल में प्रवेश का वो एकमात्र साधन हमारे भ्राता राजकुमार बाला को लाकर दो चाहे फिर कुछ भी क्यों ना करना पड़े जी राजकुमार रुको चला हम भी साथ चलेंगे शत्रु को दो क्या अपने हाथों से दिया जाए आनंद कई गुना बढ़ जाता है यात्रा बहुत लंबी है आज रात्रि हम इसी धर्मशाला में विश्राम करेंगे आओ। ताता जी, अब तो हाथ खोल दो उचित परंतु स्मरण रहे तुमने वचन दिया है तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारे गुरुकुल पहुंचने की राह में बाधा उत्पन्न करे हाँ, ने मुझे मनी खोल खोल दो जी 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 मैं खोल देता हूं। और तुम दोनों हमारा बहुत परिहास करते हो ना नहीं नहीं परिहास नहीं उपहास करते हैं <laughs> तुम दोनों के दादी खा रहे हो <laughs> देख लेना सब हमारा यहाँ कितना सम्मान करते हैं अभी जाएंगे ना भीतर तो हमारे स्वागत सत्कार के लिए कैसे आंखें बिछाए खड़े होंगे सब आओ क्या गुरु जी स्वागत सत्कार तो बहुत दूर की बात है यहाँ तो कोई परिचय पूछने के लिए भी नहीं आया कौन है द्वारपाल कौन है जो धर्मशाला की रखवाली कर रहा है प्रणाम क्या ये विजयनगर के राजगुरु धर्म गुरु तथाचार्य स्वयं धर्मशाला में आए हैं और तुमने स्वागत करना उचित नहीं समझा क्यों क्या समझते हो क्षमा करिए गुरुवर क्षमा करिए पधारिए गुरुवर देखा है देख लिया 
अच्छा सुनो आज रात्रि हम यहाँ निवास करेंगे धर्मशाला के सर्वाधिक आरामदायक कक्ष का प्रबंध किया जाए हमारे लिए जी और ये जो बच्चे हैं इनके लिए भी एक उचित कक्ष दे दो और ये हमारे सेवक धनी मनी इनके लिए कोई बात नहीं ये हमारे कक्ष में भूमि पर सो जाएंगे भूमि पर हम कोई भी कार्य या कारण नहीं करते जानते हो हमने तुम दोनों को अपने कक्ष में रखने का निर्णय क्यों लिया क्योंकि अब ऐसे गुरु हैं जिनकी आंखों में शिष्यों का सुख कांटों की बात चुपता है क्योंकि इस राजकीय अनुशंसा पत्र की सुरक्षा करना अत्यधिक आवश्यक है वैसे तो हमने इस भास्कर को उसके पिता की सौगंध दी है परंतु यह दंड बालक है कुछ भी कर सकता है इस पर विश्वास करना कठिन है इसलिए तुम दोनों रात्रि भर जागकर इस अनुशंसा पत्र की रखवाली करोगे सोना मात नहीं, नहीं, नहीं। मुझे भी नहीं आ रही चलो बाहर चलते हैं चलो पूरा दिन हम बैलगाड़ी के पीछे गधों की तरह चलते रहे सोचा था कि रात्रि में चीप भर के विश्राम करेंगे इनके खर्राटे हमारे पास नींद को फटक भी नहीं देंगे बाहर चल के बैठते हैं भूख लगी है शीतल वायु का सेवन करना है बाहर चलते स्मरण है पिछली बार हम द्वार के भीतर थे तो छक्कन को भास्कर और कांता द्वार खटखटा के भीतर आए थे तो इस बार हम भीतर नहीं द्वार के बाहर बैठेंगे इस बार वो द्वार न खटखटा पाएगी और ना ही भीतर आ पाएगी और ना ही अनुशंसा पत्र चुरा पाएंगे अरे धनी क्या बात के खर्राटे की आवाज से बच जाएंगे और यहाँ पे तो अच्छी खासी नींद ले सकते हैं आप ठेरी राजकुमार हम अभी राज के पत्र लेकर आते हैं हेलो भास्कर हमारे शत्रु व जलाल हम स्वयं चुराएंगे वो राज के अनुशंसा पत्र ताकि आचार्य से गुरुकुल में प्रवेश ही ना दे और उसके सुखद भविष्य में अंधकार भर जाए चलो भास्कर हाँ दादा जी ने तुम्हें बापू की सौगंध दी है अतः तुम गुरुकुल जाने के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते किंतु ये तो कर सकता है कुछ समझे ये तो मैंने सोचा ही नहीं चल चलते हैं। ये दो द्वार पे ही जमे हुए हैं अभी हम भीतर कैसे जाएंगे इसका तो मुख देखकर ही क्रोध आता है किंतु समय की मांग है कि हम इसकी सहायता करें परंतु तो कैसे बाहर बहुत अंकार है ये क्या कर रहा है अवश्य मेरा काम बिगाड़ने आया है तू कहे तो इस रात्रि में सूर्योदय करवा दे बाहर अंधेरा है। नहीं बस आप मेरे साथ शौचालय तक चलिए मुझे अंधकार में भय लगता है भय लगता है। हमें मूर्ख बनाना चाहते हो तुम चाहते हो हम दोनों यहाँ से हटे और तुम भीतर जाके राज की अनुशंसा पर चोरी कर लो और तुम्हारा गुरुकुल में प्रवेश ना हो ऐसा नहीं हो सकता मैंने अपने बापू की सौगत दिखाई है अब मैं कोई उड़नता नहीं करूँगा फिर भी यदि विश्वास ना हो तो 
बनी काका अब मेरे साथ चलिए मनी काका आप यहाँ पर ही बैठ दीजिए उचित है क्या मुसीबत है ध्यान से धनी हाथ हाथ नहीं छोड़ना चल चल आगे तू आगे तू कांतब तुम्हें क्या हुआ क्यों सोने नहीं दे रहे तुम दोनों आई है कौन आई है शौचालय जाना है चलो ना मेरे साथ अब तुम्हें भी आई है एक हाथ में मुझे भय लगता है ना अवश्य इसमें तुम दोनों की कोई चाल है कांता मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूंगा तुम जाओ सो जाओ अंदर जाओ भास्कर तो धनी के साथ गया है ये मेरे साथ जाएगी तो चोरी की चेष्टा कौन करेगा अरे शांत हो कांता शांत हो चल दोनों मूर्खों ने मेरा कार्य आसान कर दिया कांता शीघ्र करो बहुत देर हो गई भास्कर कांता बनी तू यहाँ पे कैसे अरे कांता अंदर गई है किंतु द्वार नहीं खोल रही भास्कर भी तो द्वार नहीं खोल रहा है अत्यधिक समय बीत गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों भाग गए हो बाला कुमारा ये भास्कर बड़ा ही दुष्ट और दंड दुस्साहसी बालक है परंतु उसने तुम्हें बड़ा अच्छा सब उसे कह दिया आनंद आया हमें बहुत आनंद आया हमें अश अश्व बनाया था ना तुमने हमारी पीठ की सवारी की थी केश खींचे थे उसने तुम्हारे केशी साफ कर दिए बाला अब खुलेगा तो ये कल का ताला राजकीय पत्र के साथ अर्थात यदि ये श्वेता ने किसी ने कुछ भी कहा तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा समझे किंतु ये पत्र तो इसे हम तेरे साथ ले जा रहे हैं अब देखते हैं कि बास्टर गुरुकुल कैसे जाता है प्रवेश ही नहीं मिलेगा बधाई उगाता तुम्हारी योजना सफल हो गई वो तो होनी ही थी नहीं राजकुमार नहीं राज छोड़ो हम देते हैं। सत्य कसम हम राजकुमार बारा कुमार अपने राज धर्म की सौगंध खाते हैं कि हम तुम दोनों को राजगुरु अवश्य बनाएंगे हम भी अपने सुखद भविष्य की सौगंध खाते हैं आप यहाँ पर आए थे और राजकीय पत्र लेकर जा रहे हैं 
कि हम किसी को नहीं बताएंगे उचित है चलो चलो आज आप भी अपनी सौगंध याद रखिएगा राजकुमार मत कर दे इसी समय दे पत्र दे राजकीय पत्र की चोरी करता है इसका परिणाम समझता है तो किंतु सत्य में मैंने वो पत्र चुराया ही नहीं मैं तो धनिका का किसान सोचा ले गया था आप स्वयं पूछ लीजिए तुम दोनों को कक्ष के भीतर रहने के लिए कहा था ना हमने तो क्या ये कक्ष के भीतर आया या तुम कक्ष के बाहर गए सत्य क्या रही तुम गए थे इसके साथ जी गुरु जी गया था तो फिर इस कांता ने चोरी की होगी बैलगाड़ी से भागने के लिए भी यही उकसा रही थी छोटा के अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा ला, ला दे, इसी समय पत्र हमें दे एक ही समय में दो स्थान पर होने की कला नहीं आती मुझे अर्थात मैं भी तो सोचा ले गई थी मनी काका स्वयं लेकर गए थे मुझे मनी काका बताइए ना हाँ गुरु जी का अंतर सत्य कह रही है भास्कर ने नहीं लिया कांता ने भी नहीं लिया तो क्या पत्र को भूमि खा गई या आसमान निकल गया हम अभी इसी समय विजयनगर लौट कर जाएंगे और जाकर महाराज को सब कुछ बताएंगे तुम्हारा स्वयं पता लगाएंगे कि उनके द्वारा हस्ताक्षर युक्त राजकीय अनुशंसा पत्र कहा गया और इस क्रम में पंडित रामाकृष्णा को भी बुलाया जाएगा एक बार पुनः उनका अपमान होगा तो क्या करें सत्य को खोजने के लिए यह आवश्यक है चलो बाला के पास है, है? राजकुमार बाला ने चुराया वो पत्र दंड बच्चों के कारण हम पुनः अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने में विफल हो गए अब हम महाराज को जाकर क्या कहेंगे क्या मुंह लेकर जाएंगे हम विजयनगर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है ना तुझे तू जानता है इस घटना के कारण सबसे अधिक दुख किसे होगा तेरे बापू को होगा क्योंकि उसका स्वप्न है कि तुझे कपिलेशपुरम भेजे तुझे शिक्षित करे परंतु तू ये तो मैंने सोचा ही नहीं दादा सत्य कह रहे हैं उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई हमें उस मुर्ख की सहायता ही नहीं करनी चाहिए थी फिर तो हम इस त्रुटि को सुधारना चाहिए चलो बाला से वो पत्र वापस लेकर आते हैं ताता, आप चिंता मत कीजिए जैसे बाला ने यहाँ पर आके चोरी की है वैसे ही हम उसके वहाँ जाकर उसके नाक के नीचे से वो पत्र ले आएंगे अरे महल है वो कड़ी सुरक्षा होगी वहा कैसे लाएगा तू जैसे मैं आपका लड़ा लेके आया था गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी शांत हो जाइए जो कुछ हो उसे भूल जाइए 
आगे की सुधि लीजिए हाँ गुरु जी वैसे भी शत्रु का शत्रु मित्र होता है और इस समय भास्कर के दिए उपाय के अतिरिक्त आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.